ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو جب آپ جاتے ہیں وہاں پر جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پانچ لاکھ یا کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں اب ہمارا ذہن خالی ہے وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے جب کوئی کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو میجورٹی کے خلاف ہو وہ بات ضرور غلط ہوگی اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مشتمع نہیں ہوگی ایک روایت نے فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو جو علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ ہمیں چلا یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا نہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا آپ خود سوچیں ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف جو قرآن کے خلاف جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے اور آخری بات اور اس کر دیتا ہوں بس کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی شخص ہے تو آپ خامہ خواہ پریشان ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے ٹینشن نہ لیں جو میں نے بات سمجھائی اس کو دو تین دفعہ ریپیٹ پروگرام میں سن لیں چلے مفتی صاحب آپ نے یہ مان لیا کہ کل تک جب آپ لوگوں کو یہ دھوس لگاتے تھے کہ فلاں دربار پہ اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ بابا جی کے حق میں ہونے کی دلیل ہے وہ دلیل تو مر گیا کیونکہ مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل نہیں ہوگا اگر میری ویڈیوز ملینس میں جا رہی ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا دیکھنا تو زیادہ لوگوں کا پھر مزارات کے اوپر جانا بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کو دلیل نہیں ہے پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی اسلام میں کوانٹٹی دلیل نہیں ہوتی کوالٹی ہوتی ہے اعلی حضرت نے تو دیوبند کو اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہے اور یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اگر زبیہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو زبیہ مردار رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے کس کتاب میں احکام شریعت جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے تو یہ بتانا تھا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے تو یہ آپ جو ایک دو نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ ان سے نہ سیکھے علماء سے سیکھیں اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے میں نا بابا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں آج کلاس مشکل سے پاس ہوں وہ بھی گجراتی زبان میں میں تک نہیں کیا بابا جانی نے جی ہاں اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کی ہوئی یہ نہ سمجھے گا کہ نہیں وہ پانچویں مدرسے میں تھے نہیں ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے وہ وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں اور ان کو کہتے ہیں امیر علی سنت یعنی پورے فرقے کا امیر ہے لو سامو ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی مجید ہو کے اب آپ کو سمجھائیں مسئلہ کیا ہوتا ہے ورنہ اپنے اپنے فرقوں کے سارے جائل اپنے سروں کے اوپر بٹھائے ہوئے جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی ممبر میں نہیں بٹھایا ہوا تھا سامنے مولوی میٹ کیسے سن رہے ہوتے تھے بالکل اچھی بات ہے دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں اس حق میں ہوں لیکن میں ان کو ریئلائز کروں گا کہ تم نے خود اپنی ڈیفینیشن میں جن لوگوں کو جائز سمجھا وہ ممبروں میں بٹھایا سروس دیے کہ تمہارے فرقے کے ذاکر نائک نے کئی علیہ حدیث کی مساجد کے اندر جا کے جمعہ پڑھایا سامنے مولوی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے کیوں اس بندے کو ابھی بھی نہیں آتی نہیں جی وہ دین تو بیان کر لیتے ہیں اور اس سے پڑھ کر یہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے فلاں ایک انگریز ہے اس نے نبی اسلام کی شان میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ کمال کر دیا اس انگریز کے پاس ڈگری کوئی نہیں نہیں اس کے ساتھ انجینئر نہیں لکھا ہوا اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں چاہے کافر بھی ہوئے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اس کو سپورٹو ابن باس کا ایک کال ہے مشکات کی فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے نقل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے جہاں سے ملے حاصل کر لو سوائے انجینئر صاحب کے بریکٹ میں آج کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر جیسے حدیث میں بھی آپ پتا جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا جہاں سے ملے حاصل کرو ہر کہ بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو حرارا کو آیت اور کرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تین دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا تجھے تو پتا نہیں چلا وہ شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت اور کرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر معمول کرتا ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے اس کائنات میں سب سے مردود برگا اگر کوئی ہ
चिश्ती रसुल्ला के ऊपर जो बंदी सामने आ जाते हैं दिफा करने के लिए इल्जामी जवाब के तौर के ऊपर तो मैं अकेला कहीं पे भी नहीं हूं और सबसे बड़ी दलील यह है कि तुम्हारी पब्लिक मेरा नेगेटिव तारुफ सुनती है तुमसे और अपने बारह सौ साल के बाबों को छोड़ के मेरे जरिए रसुल्ला की तरफ तक पहुंच जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से मुझे रियल टाइम बताया आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मेरा नेगेटिव तारुफ हुआ था कि बड़ी पैडी शायद गुरु बच के डाला और करें तो इनका शुक्रिया अदा करें उलमा का तो सिरात अल्लाम से पहले है एक दिन सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर आप मुझे बताएंगे सीधा रास्ता क्या अंबिया को होता होता है या गैर अंबिया को बस बात खत्म होगी ऐसे करके काम को पकड़ते हो सीधा सीधा कहोगे रसुल्ला के रास्ते पर सरात अल्लाह ने साथ इसलिए फरमाया ताकि ये बताया जाए कि जो पैगंबर का रास्ता इख्तियार करता है उस पर अल्लाह का इनाम होता है इन्होंने पकड़ के बुजुर्गों को पूछना शुरू कर दिया यार ये इसी तरीके से जिस तरह क्रिश्चियस ने हजरत ईसा इस्लाम की शान देखे उन्हें खुदा का बेटा बना लिया इसमें से यह निकालना था इसमें से यह निकालना था कि ईसा ने मरियम अल्लाह के बंदे उनके रब की क्या शान है जिसने अपने पैगंबर को यह मौजाद दिया लेकिन क्रिश्चन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया आज हम क्रिश्चन को समझाते हैं तो कहते हैं तुम लोग ईसा की पुस्तक हो जिसमें तुम लोग कहते हो बुजुर्गों की पुस्तक है एक ही बीमारी है दोनों तरफ देख लो अगर कोई नहीं मानता तो मैं उससे पूछूंगा अगर वो बरेलवी है कि बताओ करोड़ों जो बंदी हकीम उम्मत मानते हैं अशरी थानवी को तो क्या अशरी थानवी सरात अल्लाह आराम तालीम है वो कहेंगे मरदूद है थानवी रसुल्ला को उसने एंडोर्स किया है बस खत्म हो गया और अगर मैं अहमद अब्रेलवी को कहूं कि ये मुजद दीनों मिलत है कौन जो नहीं कहेंगे नहीं तो मुजद दीन मिलत है ये होगा जी आपका सरात अल्लाह आराम तालीम लो सामो हाँ अल्लाह के नजदीक सरात अल्लाह आराम तालीम कौन है वो सिर्फ अंबिया अलबैद और साबे कराम उनके बाद क्या मत तक वो लोग जो उस रास्ते पर होंगे लेकिन हम डेफिनेटली उंगली से इशारा करके कसम उठा के किसी के बारे में क्लेम नहीं कर सकते हुसरे जान रख सकते हैं बस इन्होंने ना सिर्फ क्लेम किया उनकी बुनियाद में दूसरों को गुमराह डिक्लेयर कर दिया ये टोटल का तुम्हारी सरात अल्लाह आराम तालीम झूठ बोलना बंद करो और यह वही मुफ्ती अकमल है जिसने अपनी किताब में भी लिखा क्यों टीवी पर वीडियो में आगे कहा कि हम अम्मी से रोटी ना मांगे यह भी शिरक हो जाएगा ये बाबों से मरे हुए बुजुर्गों को पुकारने की दलील पेश कर रहा है कि अम्मी से भी रोटी मांगते हैं अल्लाह के बंदो मरी हुई अम्मी से तो किसी ने कभी रोटी नहीं मांगी तो जहरी सबब है बैठे मैं आपको पानी पिला दो ठीक है लेकिन अगर आप बगदाल में वहां भी कबर के अंदर है और मैं कहूंगे वो सब आप दो बोतल नस्ल दिए भेज दो क्या मत नहीं भेज सकते वो वो अल्लाह के पास जा चुके हैं जारी सबब नहीं हो सकता वो अन्ना सिरौती मुस्तकीमा और यह कि यह है मेरा रास्ता जो कि सीधा है बस इसी की पैरवी करो वाला और इर्द गिर्द के टेढ़े रास्तों की पैरवी ना करना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे ये वो चीज है जिसकी अल्लाह तुम्हें वसीत करता है और फिर नबी ने फरमाया जो टेढ़े रास्ते हैं ना इनमें हर रास्ते पे शतान बैठा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है तुमने मेरे रास्ते पर रहना है नबी इस्लाम के रास्ते के ऊपर और मजे की बात बताऊं इसका एक तरीक जो है ना वो सुनने में मजा में उसके सेहत में कलाम है लेकिन वो बिल्कुल फिट इन बैठता है उसमें नबी इस्लाम ने दो टेढ़ी लिखी रही सिर्फ खेची और दो इस तरफ यानी वो चार मसले जो काबे में थे और कहा कि सेंटर वाला जो है ना ये ये सरात मुस्तकीम है ये शतान के रास्ते हैं इसमें बुजुर्गों का कसूर नहीं है उनकी तरफ गलत मंसूर आज हम क्रिस्टैनिटी को समझते हैं ना दुनिया में शिरक के अलम बरदार हैं सबसे बड़े हालांकि एक पैंबर के मानने वाले हैं लेकिन ईसा ने मरियम से हमारा कोई इतलाफ नहीं हमारा इतलाफ क्रिस्टैनिटी से है इधर भी इन बापों से हमारा इतलाफ है जो उन बुजुर्गान दीन या उन मुहदसिन की तरफ गलत अकायद मंसूर किया हमें उन मुहदसिन को तो हम मानते हैं वही उनका तो हम इतना एहतराम करते हैं कि उनकी किताबें हमने सजाई हुई है यानी हजूर कह रहे थे अदी इबन हातिम तुमने कर लेना था गौर कि किताबों का खुदा और है और तुम्हारे बाबों का खुदा और आगे से अभी भी हाथी को कहना चाहिए था यार मैं तो आम आदमी हूं मैं तो उल्मा से पूछ पूछ के चलूंगा ना उन्होंने कहा नहीं ये जो तुम उल्मा के पीछे चलते थे ना वो हलाल और आम वो बता रहे होते थे किताबें भी थी सपोर्ट कर रही होती तुम्हें चाहिए था तुम किताबें सुनत को फॉलो करते हैं जो तुम्हारे पास मौजूद थी तुम बुजुर्गों को फॉलो करते थे तो ये जो नारा है ना मरने से पहले आए मुसलमान कर ले इस पर और किताबों का खुदा और है बाबू का खुदा और ये नबी इस्लाम ने सिखाया गोया के इसमें यू ही है अभी अपने हाथी तुमने कर लेना था और किताबों का खुदा और है बाबू का खुदा और यानी कि तालीमत के पॉइंट ऑफ व्यू से खुदा तो सबका एक है बुखारी मुस्लिम दीस है नबी इस्लाम ने एक अंसारी साहबी को एक मिशन पर रवाना किया रास्ते में उन्हें गुस्सा आ गया उन्होंने अपने साथियों को कहा कि आग का अलाव चलाओ जब वो बहुत बड़ा आग का अलाव जल गया उन्होंने कहा देखो मेरी तात रसुल्ला की तात और रसुल्ला की तात अल्लाह की तात है मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इस आग में कूदो एक बंदा भी तैयार नहीं हुआ क्योंकि वो अनफी नहीं थे उन्होंने कहा हम आग से बचने के लिए ही तो रसुल्ला के साथ जुड़े थे तू हमें उसी आग में दोबारा फेंक रहे हम तेरी बात नहीं मानेंगे वापसी भी हजूर को शिकायत लगी आपने फरमाया अगर तुम अपने अमीर की बात मान लेते ना तो सीधा जन्म की आग में जाकर निकलते मखलू की तात मारूफ में है मुनकर में नहीं अल्लाह की नाफरमानी में मखलू की तात नहीं है अगर रसूल ने जो डायरेक्ट अमीर बनाया वो कुरान और सुनत के खिलाफ बात करे तो उसकी इतात से सीधा आप जन्म में जाएंगे तो तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं उस अंसारी साहबी जैसा है ही नह
प्रैक्टिकली साबित हो गया ना कि ऐसा नहीं होता ना इस तरीके से अपने आपको तसली दी जाती है झूठी दिल में बात करो जो चीज खत्म हो गई ना वो तुम्हारे चार मसले उठा लिया ने देख लो चार साल तक तुमने सल्तनत उस्मानिया की बदमाशी की बुनियाद के ऊपर 1517 से 1917 तक काबे की जमीन को तोड़ा बिदत दाखिल की काबे में चार मुसल्ले डाले एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे हनफी शाफी माल की हमली तो देखो अल्लाह ताला ने बिदत खत्म कर दी हां इसके बारे में भी ये बोलो ना कि तारीख में लाखों गुमराही आई और वक्त के साथ खत्म हो गई जिनमें सबसे बड़ी गुमराही तुम्हारे बुजुर्गों की फैलाई हुई चार फिरकों की बुनियाद पे काबे में चार मुसल्ले डाले थे जुरत करो ना बोलो हमारे पास तो रंगीन तस्वीरें हम साथ लगाएंगे तुम्हारे आला हजरत के खलीफा मुफ्ती अमजद अली ने तो बारिश शरीयत में नक्शा बनाया है चार इमामों के मुसल्लों का क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले लिखी कि ना उस टाइम तक मुसल्ले आए थे ये तो सऊदी हुकूमत ने आगे उठाया है और इनका इजमा उठा के जो है ना वो बैर अरब के अंदर फेंक दिया अल्लाह के फजल से और हमने वहां से निकाल के बैल कायल में फेंक दिया जो सबसे ज्यादा गहरा है वरहमत वरहमतुल्लाबीफ المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله आज 12 मई 2024 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 146 होगा आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं इंशाल्लाह इन्हें हम बाद में डिस्कस करते हैं पहले दो करंट अफेयर्स हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं उनमें से पहला करंट अफेयर इसी वीक में ब्रेलवी मकतब के एक और आलम दीन अपने फिरके को रेस्क्यू करने के लिए मैदान अमल में निकले हैं और मुझे मेंशन करते हुए बकायदा थम ने लगा के उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है और उस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो ए आर वाई का जो चैनल है क्यू टी वी जो स्टार्ट में तो इस्लाम के नाम पर हुआ था फिर ब्रेलवी मकतब ने उसे हाईजैक कर लिया अब टोटली वो एक ब्रेलवियत को ही फैला रहे हैं उस चैनल के ऊपर उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करवाई उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी और फिर थंबनेल के ऊपर बकायदा मेरा नाम मेंशन किया टाइटल में भी नाम लिखा और थंबनेल पे थ्रू आउट वो जो पांच छह मिनट की गुफ्तु है उसमें एक तरफ मुफ्ती साहब की वीडियो चल रही है मुफ्ती अकबल कादरी अतारी हाफिज उल्ला और पैरल में उर्दू में वो जो राइटिंग है वो मुसलसल चल रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनकर लोग गुमराह क्यों हो रहे हैं ये है उसका टाइटल और वो थ्रू टाइटल चलता है और इसका जवाब दे रहे हैं मुफ्ती साहब मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी अतारी पहले ये अकमल अतारी होते थे फिर इन्होंने मीडिया में अपने आप को न्यूट्रल शो करने के लिए कादरी लिखना शुरू कर दिया हाफिजा ताला हमारे उस्तादों में से हमने काफी कुछ उनसे सीखा है मैं मुफ्ती अकमल साहब को 1996 से जानता हूं जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था उन दिनों वाक एंट में बहुत बड़ा एक एहतिकाफ होता था 800 के करीब लोग उसमें एहतिकाफ बैठते थे इज्तमाही एहतिकाफ दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से और मुफ्ती अकमल साहब भी दावत इस्लामी से ही ताल्लुक रखते थे तो ये वाक एंड में आके एहतिकाफ करवाया करते थे मरकज की तरफ से यानी कराची की तरफ से उस वक्त ये ग्रीन पगड़ी बांधते थे और बिल्कुल पतले से नौजवान होते थे जाहिर है वो यंग एज थी और ताजा ताजा इन्होंने डिप्लोमा किया था तीन साल का जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है केमिकल की फील्ड में कराची से ही और पैरल में चूंकि दावत इस्लामी का भी वो काम करते थे और उसी वक्त इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने अब मजीद यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल नहीं करनी बल्कि मैंने आलिम बनना है अपने फिरके का तो 1996 का जो इतकाफ है वो मैंने इनके साथ किया था 
ظاہر میری اس وقت مشکل سے انیس سال عمر تھی تو ان کی سپیکنگ پاور اس وقت بھی بڑی زبردست تھی جو کچھ یعنی وہ اپنے تنظیمی معاملات کو جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے تھے اس کے بعد پھر یہ جامعہ نظامیہ لاہور میں آ گئے جہاں خادم رضوی صاحب بھی ٹیچر تھے اور بڑے بڑے بریلویوں کے علماء وہاں پہ ٹیچنگ کرتے رہے وہاں سے انہوں نے درس نظامی کیا درس نظامی میں ایڈمیشن جب لیا تو 1999 میں میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی یعنی آج ہے 12 مئی 2024 آلموسٹ 25 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی لاہور میں اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے کیونکہ وہ خاص دن تھا 20 جون 1999 اس دن پاکستان 99 کے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا سے آ رہا تھا حالانکہ نائنٹی نائن میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سب سے فیوریٹ تھی اور واقعی ٹیم تھی وہ بس اینڈ پہ آ گئے گند کر گئے تو اس رات وہ یعنی فائنل دیکھ رہے تھے بڑی بڑی سکرینیں لاہور میں لگی ہوئی تھی گرمیاں تھیں ہم لوگ خیر پوچھتے ہوئے کسی مسجد تک پہنچے جہاں وہ اس وقت عارضی طور پر پیرل میں امامت کروا رہے تھے فیس بھی لے لائی اور ساتھ انہیں ایک رہائش مل گئی ہوئی تھی ظاہر ہے دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے تو بس یہ ان سے ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے درس نظامی کیا اور پاکستان لیول پہ ٹاپ کی پوزیشن میں سے ان کی بعض سالوں میں پہلی پوزیشن آئی بعض میں دوسری پوزیشن آئی پھر دعوت اسلامی نے جب پریکٹیکلی مدرسہ المدینہ میں درس نظامی کا سلسلہ شروع کروایا تو سب سے پہلے جو انہوں نے اپنا مفتی اعظم چنا نا تو مفتی اکمل صاحب کو چنا یہ جتنے آپ کو یہ بچے آج کل نظر آ رہے ہیں نا مفتی اعظم بنے ہوئے ان کے یہ اس وقت شاید گلیوں میں کھیلتے تھے جب مفتی اکمل صاحب پہلے دعوت اسلامی کے مفتی بنے لیکن چونکہ یہ دنیاوی طور پہ تعلیمی یافتہ ہیں انہیں چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ بھائی اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک تنظیم سے جوڑ کے چلیں گے تو مسئلہ کا کام نہیں کر سکتے سپیکنگ پاور بھی تھی دنیاوی تعلیم بھی تھی اور درس نظامی بھی کیا ہوا تھا پھر ان کی قسمت کھلی کہ دو ہزار تین اکتوبر میں اٹھائیس اکتوبر دو ہزار تین کو اے آر وائی نے کیو ٹی وی لانچ کر دیا آٹھ سے آلموسٹ اکیس سال پہلے اور چونکہ وہ ایک بریلوی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے تو ان کو کوئی ایک مفتی چاہیے تھا جو کراچی کا بھی ہو کیونکہ یہ تو کراچی بیسڈ ہے نا سارا کچھ مفتی اکمل صاحب کو انہوں نے آفر دی مفتی اکمل صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور آج دیکھیں ماشاء اللہ اکیس سال ہو گئے ایک جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیو ٹی وی پہ آج بھی ان کا پروگرام احکام شریعت کے نام سے آتا ہے یہ بیسیکلی احکام شریعت آمزا بریلوی صاحب کی کتاب ہے اس کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے پروگرام کا احکام شریعت یہ وہی کتاب ہے جی یہ وہی کتاب ہے جس میں آمزا بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ جو وہابی ہیں اور نیچری ہیں سر سید احمد خان کے ماننے والے اور رافضی شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی ذکر کیا کیا ان کے ذبیحے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ حلال ہوگا یا حرام تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خواہ کوئی وہابی ہو اور پھر بریکٹ کو کھولا دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا یہ سب کے سب لوگ اگر ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر زبیہ کریں تو زبیہ مردار اور حرام ہی رہے گا البتہ یہود و نسارا کا زبیہ حلال ہے اور ان کا یہ سب کے سب مرتد ہیں واجب القتل دین چھوڑ گئے ہوئے کون دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور یہود و نسارا کو ان کا ان سے بہتر ہے تو اعلی حضرت کے نزدیک قادیانی وہابی اور شیعہ دیوبندی اہل حدیث برابر ہیں اور یہود و نصارہ ان سے بہتر ہیں لو سامو یہ وہ ہے کتاب احکام شریعت اس کی نسبت سے مفتی صاحب نے بھی اپنا نام رکھا اب یہ ساری چیزیں تو میں ہی بتا سکتا ہوں نا کیوں سونک کے بتا سکتا ہوں کیوں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں ہم ان میں سے نکلے ہوئے ہمیں پتہ ہے 
کہ کدھر کدھر سے چیزیں اٹھ اٹھ کے باہر نکل رہی ہیں یہ حکام شریعت پروگرام کا نام کیوں رکھا گیا خیر دو ہزار تین میں انہوں نے جوائن کیا آج تک بیٹھے ہوئے وہاں پہ اور بڑے مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں لیکن ہماری دعوت کی ہیٹ ان تک بھی پہنچ گئی ہے لہذا جس طرح ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے اپنی عزت افسائی کروائی دو ہفتے پہلے آج مفتی اکمل صاحب حافظ اللہ تعالی کی باری ہے کیونکہ وہ خود نکلے ہیں نا اب ریسکیو کرنے کے لیے اور انہوں نے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے مجھے تو اب میرا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی گفتگو کی پوری انجینئرنگ کروں ان شاء اللہ تعالی مفتی اکمل صاحب بریلوی مکتب میں چند سلجے ہوئے علماء میں سے ہیں ان میں وہ والی سختی نہیں پائی جاتی جس طرح باقی علماء میں اس کی وجہ سے انہیں اپنے علماء کی گالیاں بھی کھانی پڑی مظفر شاہ صاحب کے ساتھ ان کا کنفلکٹ بھی چلتا رہا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں امام کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی امام ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیوبندیوں اور الحدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا آپ یہ تحقیق نہ کریں کہ امام کون ہے ہو سکتا ہے اس کا قیدہ ٹھیک ہی ہو تو آپ حسن زن رکھ لیں اس پہ پھر ان کی دھلائی کی ان کے فرقے کے مولویوں نے پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کی صلح کروائی اور انہوں نے ڈکلیئر کیا جی جی میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اوپر ہوں اور پھر انہوں نے اپنے دفاع میں جو یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھائی اس میں وہ یعنی اعلیٰ حضرت کے فتوے پڑھ رہے ہیں اور جو جو اعلیٰ حضرت نے گالیاں وہابیوں کے لیے لکھی ہیں نا اس کو اسکپ کرتے ہیں اگر وہ نجدی لکھتے ہیں وہابی لکھتے ہیں تو یہ اسے بد مذہب پڑھتے ہیں حالانکہ لکھا کچھ اور ہوا ہے صرف ایک پردہ پوشی کرنے کے لیے تاکہ اعلیٰ حضرت کی ایک اچھی سی پکچر بنا کے لوگوں کو پیش کی جائے ہمیں پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا تھے جی آپ کو بھی پتہ ہے تو اس طریقے سے آپ کسی کی پکچر اچھی کر نہیں سکتے یعنی تکفیری سوچ کو اپنے ایپیکس پہ اگر کسی شخص نے پہنچایا نا سب کانٹیننٹ میں ان میں سے ایک اعلیٰ حضرت کی پرسنالٹی ہے سیدھا مرتد واجب القتل سارے فرقوں کو اور لحاظ نہیں کیا کہ شیعہ ہیں جو بندی ہیں اہل حدیث ہیں سب کے سب کو فارغ کر دیا پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے اپنے بیٹے نے جمع کیا مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ مشہور زمانہ نات ہے تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات جمع کیے اور شروع کے حصوں کے اوپر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اپنی تقریر بھی لکھی ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا اور پرنٹ دعوت اسلامی والوں نے خود کیے میں اس میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے ہاں جی ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان وسوسہ دلائے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی قرآن درست نہیں ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہے پھر اگلا سوال ان سے ہوا کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں جس طرح گھر میں بھی مجبور نماز ہو جاتی ہے نا کفار کی مساجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے کفار ڈریکٹ کافر لکھا وہ ایک وابی بول بھی آپ کو پتا ہے وہ نیو ٹی وی کے پروگرام میں دھوکہ دے رہا تھا کہ جی ہم کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے تو میں نے کہا تھا یار جھوٹ نہ بولو تمہیں بھی پتا ہے اور سب سے زیادہ تو تمہارا انہوں نے قیمہ کیا ہے اعلی حضرت نے آج ان کی وکالت کر رہے ہو صرف میری دشمنی میں تو ٹھیک ہے بھوک تو انہوں نے کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کفار کی مساجد ہیں ان کے اندر نماز کا حکم وہی ہے جو آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں بس جواز کی حد تک یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے کفار کی مساجد نہیں کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت گاہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ کفار کی مسجد نہیں ہوتی ہے لہذا دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مسجدیں تو ہیں ہی نہیں ہے نا اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو انہیں کہنا چاہیے عبادت گاہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی غلطی میں نے پکڑی ہے کیوں کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہوئے ہیں تو کفار کی مساجد نہیں سرکار کفار کی عبادت گاہ ہیں پھر تیسرا سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ ان کی اذان کا جواب ہم دیں 
انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرف باطل ہے ظاہر جنہوں کی نماز ہی کوئی نہیں ان کی اذان کا کیا اعتبار پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں باقی اذان کا جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے پھر ہمارے بابا جی نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا نا ہاں بابا خادم رضوی صاحب نے انہوں نے کہا چھڑ دو یہ تو وابیاں دی اذان ہے وابیاں دی اذان دا کی احترام یہ تو سورہ نے سور نے کہنا انہوں نے بڑے ہیں تو اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداوان و خیر پا ہی دیں گے چلو جی چلیے یعنی جس طرح سور پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک اس اعتبار سے مردود جانور ہے اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وابی ہوتے اور وابی اعلیٰ حضرت جب کہتے ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں اور جب خادم رضوی صاحب نے کہا اس وقت انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کیونکہ وہ بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے تو اہل حدیث تو ویسے ہی وابی ہیں ان کے نزدیک دیوبندی بھی وابی ہیں تو یہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت اور ان کی مسنت پہ چلنے والے بزرگان دین اور انہی کی ایک لڑی میں ایک مفتی اکمل صاحب حافظ اللہ تعالی تو آج ان شاء اللہ تعالی مفتی اکمل صاحب کی باری آئی ہے اور یہ باری ان کی آتی ہے اس وجہ سے کہ یہ خود نکل کے آتے ہیں میں نے کبھی ان کو نہیں للکارا کہ بھی تم لوگ نکلو اور جب یہ نکلتے ہیں تو باقیوں کا تو کوئی لحاظ کرتے ہیں میرا بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے اور میں چاہتا ہوں کہ لحاظ نہ کریں تاکہ میں انہیں ان کے اندر کی خبر دوں کیونکہ مجھ سے زیادہ ان کو کوئی جانتا نہیں ظاہر ہے میں بھی خود اکتیس سال تک ان لوگوں کے ساتھ رہوں دعوت اسلامی میں دس سال گزارے ہیں ہم سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے تو یہ مفتی اکمل صاحب باپا جانی الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں اپنے ساتھ اتاری اب نہیں لکھتے قادری لکھتے ہیں لیکن پہلے لکھا کرتے تھے مرید ابھی بھی ہیں انہوں نے باقاعدہ ریزائن کیا تھا پھر دعوت اسلامی سے اور باپا جانی یعنی کہ مولانا الیاس قادری صاحب کی اجازت سے یہ کیو ٹی وی پہ آئے تھے اس لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اویس رضا قادری جو نات خان ہے وہ بھی اتاری ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ اجازت لے کے تو پھر اپنا راستہ دعوت اسلامی سے الگ کیا لیکن وہ راستہ انہوں نے اپنی تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے الگ کیا ہمدردیاں عقائد وہی ہیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے ان کی یہ ذہن میں رکھیے گا تو مفتی اکمل صاحب نے جو پانچ ساڑھے پانچ منٹ میں پھول بکھیرے ہیں مدنی پھول انشاءاللہ شاء تعالی وہ ایک ایک کر کے میں ان کا جواب ریکارڈ کرواؤں گا پانچ علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہ مسلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو جب آپ جاتے ہیں وہاں پر جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پانچ لاکھ یا کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں اب ہمارا ذہن خالی ہے وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے اس سے وسو سے پیدا ہوتے ہیں ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے جب کوئی کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو میجورٹی کے خلاف ہو وہ بات ضرور غلط ہوگی اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مشتمع نہیں ہوگی ایک روایت نے فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو جو علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ ہمیں چلا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا نہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا آپ خود سوچیں ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف جو قرآن کے خلاف جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے اور آخری بات اور یس کر دیتا ہوں بس کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں
یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی ایک شخص ہے تو آپ خامہ خواہ پریشان ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ وہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا اس لئے ٹینشن نہ لیں جو میں نے بات سمجھائی اس کو دو تین دفعہ ریپیٹ پروگرام میں سن لیں اچھا میرے بھائیو اب وہ پانچ علمی پوائنٹس میں ڈسکس کرتا ہوں وہ آلموسٹ کوئی ساڑھے پانچ منٹ کی گفتگو ہے اس میں انہوں نے پانچ باتیں مختلف انداز میں کی ہیں میں ان کی انجینئرنگ کروں گا ایک پروپر فارم میں اسے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے ٹائٹل انہوں نے ویڈیو کا رکھا ہے کہ انجینئر کو سن کے لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں اس کی انہوں نے ریزننگ بتائی ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے فرقے کو بھی جسٹیفائی کرنا تھا علمی پوائنٹ نمبر ون انہوں نے کہا ریزن اس کی یہ ہے کہ اصل میں مجرم عوام ہے کہ وہ انجینئر کو سنتے کیوں ہیں اور جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ انجینئر کی ویڈیو پانچ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں تو کہتے چلے ہم بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا بات ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں نہ یہ دیکھیں اور نہ گمراہ ہو یعنی مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قادیانی ہے اور اسے کوئی بتائے کہ دیکھو انجینئر صاحب نے قادیانیوں کے حوالے سے یہ دس ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں ان کی ویورشپ لاکھوں میں ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے غلام آمد قادیانی دجال نے جو دعویٰ کیا وہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور پھر قادیانیوں کا کوئی مربی مفتی اکمل مربی ان کا اگر کوئی ہوتا اور وہ کہتا کہ نہیں انجینئر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے اسی دجال کے ساتھ اٹیچ رہو اس پہ پھر مفتی اکمل صاحب کیا جواب دیں گے کہ نہیں 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 یہ تو غلط ہے اس کے ساتھ کیوں اٹیچ رہے سب کی بات سننی چاہیے بھائی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سنے گا اسے کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی اگر صرف بریلوی علماء کو سنے گا اسے مرتے دم تک توحید کی سمجھ ہی نہیں آنی سیدھی سی بات ہے اگر ایک دیوبندی صرف دیوبندی علماء کو سنے گا اسے پوری زندگی اہل بیت کا مقام پتہ ہی نہیں چلنا اگر ایک وہابی پوری زندگی صرف وہابی یعنی اہل دیس علماء کو سنے گا اسے نہیں پتا چلے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی خاطر کیا قربانیاں دینی پڑی اور بنو امیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ظاہر ہے ان کو تو وہ بنو امیہ پارٹی والی بات بتائی جائے گی اسی طریقے سے اگر ایک شیعہ پوری زندگی صرف شیعہ ذاکرین کو سنے گا اسے کبھی بھی صحابہ کرام علم ردوان اور خصوصاً خلفہ سلاسہ کی قربانیوں کا اندازہ نہیں ہوگا وہ اپنے اسی ایک کنویں کے اندر کنویں کے مینڈک کی طرح رہے گا اسے نہیں پتا کہ بھئی کنویں سے باہر نکلو تو اتنی بڑی دنیا ہے تو یہ کتنا خطرناک کھیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سننے کی ضرورت کیا ہے مجرم عوام ہے سن رہی کیوں ہے سنے گی تو گمراہ ہوگی کہ اتنے لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں چلے مفتی صاحب آپ نے یہ مان لیا کہ کل تک جب آپ لوگوں کو یہ دھونس لگاتے تھے کہ فلان دربار پہ اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ بابا جی کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے وہ دلیل تو آپ مر گیا ہاں کیونکہ مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل نہیں ہوگا اگر میری ویڈیوز ملینز میں جا رہی ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا دیکھنا تو زیادہ لوگوں کا پھر مزارات کے اوپر جانا بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کہو کہ یہ دلیل نہیں ہے پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی اسلام میں کوانٹیٹی دلیل نہیں ہوتی کوالٹی ہوتی ہے ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ کوالٹی دلیل ہوگی کوانٹیٹی نہیں ہوگی دلیل لیکن یہ آپ کو کہتے تھے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے نا جی ان بزرگوں کی تبھی تو لوگ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں تو غلام احمد کا دیانی دجال کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ انیس سو آٹھ میں چند ہزار اس کے فالور تھے آج کروڑوں میں لو سامو پھر یہ کون سی دلیل ہوئی تو جو دلیل آپ دوسرے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے حق میں بھی ہمیں نہ پیش کیا کریں ہمیں نے آپ نے پھر بخاری کی حدیث سے اپنے بابے نہیں ثابت کر دیں کہ جی بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو فرشتوں میں اعلان کروا دیا جاتا ہے مشرق مغرب میں لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر انجینئر صاحب کو اگر اتنی دنیا سن رہی ہے سارے برے میں 
تو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے کہیں گے نہیں جی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی تو تہاڈے بابیاں دی پھر کس نے پائی ہے ہاں لوزا مو دیکھیں کیسی مٹی بلید ہوئی ہے ان کی کل تک یہ کہتے تھے اور مارے فلانے بابے نے اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ بھی چوٹ ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو آج ڈاکٹر زاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا اس مشکل دور میں جب وہاں اتنی آرتھوڈاکس قسم کی ایک ہندوازم کو پروموٹ کرنے والی حکومت ہے مودی کی اس کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کا کلمہ تو ہم نے ہزاروں ہندوؤں کو پڑھاتے ہوئے کیمرے میں دیکھ لیا ڈاکٹر زاکر نائک پھر ولی اللہ کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں سلطان الہند کہیں گے جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے ہاں بالکل اتنے لے آنا جی تو اڈے بھی سارے بابے پرلے درجے دے فاسق سن اللہ نے دین دا کام لیا یہ آپ نے خود بتایا ہمیں اگر آپ زاکر نائک کو سلطان الہند مانیں گے ہم بھی آپ کے بابے کو سلطان الہند مان لیں گے اور اس کے بعد سلطان الورلڈ کی بھی باری آئے گی میرا نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں جس نے بارہ سو سال کی تصوف کو اکھاڑ دیا ایک اکیلے بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسا علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تین سو سال کی فرون کی حکومت اکھڑوا دی کیونکہ پیچھے اللہ ہوتا ہے نا تو یہ بھی رسول اللہ کے خادم کے پیچھے ختم ربوت کے اس مجاہد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے کہ نہ چشتی رسول اللہ پارٹی بچی نہ تھانوی رسول اللہ نہ شبلی رسول اللہ سر بابے وڈ کے پرے مارتے نے اللہ کے فضل سے یہ ہماری مجبوری تھی یہ آکاس بیلیں تھی جو آپ کو لگی ہوئی تھی ان کو اتارنا ہماری مجبوری تھی تو یہ جو آپ دعوے کرتے ہیں نا آج یہ دعوے آپ لوگوں کے اپنے گلے فٹ ہو گئے ہیں اب آندہ کسی کو مزارات کے رش کی دھونس نہیں لگانی اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کی دھونس نہیں لگانی کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز اگر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں ہم تو حق بات ہمارا مخالف بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں بس ان وضو قائم رکھنا جائے اپنا ہاں علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کے جو مبلغین ہیں ان کے شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے نا تو آپ اپنے علماء سے عقیدے کو سیکھیں پوری گفتگو میں انہوں نے بائی نیم مجھے مینشن نہیں کیا لیکن مخاطب مجھے کیا ہے تھم نل پہ میرا نام لکھا ہے تھرو ڈسپلے کرایا نام ظاہر ہے کہ وہ کیو ٹی وی کی پالیسی ہے نا ٹی وی چینل پہ تو جب میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو امیر شام کا بھی نام نہیں لیتا ایون اس پہ بھی اعتراض ہوا تو میں نے اس دفعہ جب ریکارڈنگ کروائی ہے تو میں نے کہا حاکم وقت نے حضرت سعد کو کہا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کرے تو میں نے امیر شام کا لفظ بھی حذف کر کے حاکم وقت کہا کیونکہ وہ جی ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ امیر شام بھی کہیں گے تو یہ کہتے ہیں اتھے ہی پہنچ گیا تو آپ اس کو بھی تھوڑا سافٹ کر کے نا حق میں وقت آپ یوز کر لیجئے گا اگر آپ نے کرنا ہو تو وہ ٹی وی کی پالیسی ہوتی ہے مجبوراً تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ اپنے علماء سے سیکھیں عقیدہ ان لوگوں سے نہ سیکھیں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ آپ نے آدھا سچ بولا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ بریلوی علماء سے سیکھیں ہاں علماء سے تو نہیں سیکھنا بریلوی علماء سے سیکھنا ہے کیونکہ جو دیوبندی علماء ہے نا وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں جڑا بڑھو نا انہوں نے بھی کہو اعلی حضرت نے تو دیوبند کو اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں اور یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اگر زبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو زبیحہ مردار رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیحہ حلال ہے کس کتاب میں احکام شریعت جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے تو یہ آپ جو ایک دو نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ جی ان سے نہ سیکھیں علماء سے سیکھیں اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں اپنے علماء کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ مسلمان بھی نہیں مانتے 
ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے یعنی وہ عام بریلوی اس سے بڑا عالم ہے یہ ٹوٹل ان کی ڈگریوں کی اور علماء کی تعلیم کی اوقات ہے کہ ایک غیر عالم دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ کتنا پہنچا ہوا ہے کہ علماء کو گمراہ کہہ رہا ہے یعنی اس سے بڑا وہ عالم ہے دیوبندیوں کا ایک عام آدمی بریلویوں کے بزرگ کو بھی کہے گا مشرق نے تو گمراہ نے ٹوٹل اوقات ان کی ڈگریوں کی یہ ہے اعلی حضرت نے اس سامول ارمین کے اندر علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطان لئی نے ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح کے روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں ان کا جس طرح رافضی شیعہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں وہابی جو ہیں دیوبند اور اہل حدیث اس میں تو خیر اسپیسیفکلی وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے لیکن وہابیہ میں دونوں شامل ہیں یہ کہتے ہیں یہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا یہ اس کے فالور ہیں ہائے 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 انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں آج ہوتے اللہ حضرت نے یہی کہنا تھا مفتی صاحب آپ کس منہ سے آپ کہیں گے علماء سے سیکھیں جی ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حسام المین کے مقابلے پہ جب المحند المفند علماء دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ آمزا بریلوی اور ان کی پوری جماعت یعنی کہ مفتی اکمل صاحب بھی اور ان کے پیر الیاس قادری صاحب بھی یہ ایک شیطانی لشکر ہیں جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے جس طرح کے انبیاء اکرام کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ہاں رضی اللہ عنہم لکھا ہے تو مفتی صاحب ٹھیک ہے ہم علماء کی بات مانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے سارے بزرگان دین شیطانی لشکر ہیں لو سامو علماء سے سیکھنا ہے اب یہ پھر باہر نکلیں گے نہیں نہیں سارے علماء آتا ہوں نہیں نا ہاں تو اڈے کیوں باقی کیوں نہیں اس کا الٹیمیٹ حال یہ ہے کہ سارے علماء کی بات سنو جس کی بات درست ہے وہ فالو کرو یہ ہے دین کی تعلیمات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تم خیر امت اخرجت للناس تم سب کے سب بہترین امت ہو پوری امت کیوں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کون تم خیر امت اخرجت للناس تمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی نہ دیوبندی اہل حدیث بریلوی یا شیعہ علماء کا ہی صرف کام ہے عوام کا بھی کام ہے اور خود دعوت اسلامی کس کے اوپر کھڑی ہے مجھے بتائیں دعوت اسلامی کے یہ جتنے ہرکارے پھر رہے ہیں یہ عالم ہے بچارے اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ فضائل مال جو پڑھ رہے ہیں عالم ہے اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں حالت یہ ہے کہ عربی کی آیت آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو پروناؤنس نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں تعریف کرتا ہوں عالم ہونا کوئی ضروری نہیں بھائی جو صحیح چیز ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں ہاں جو غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں ان سے سرفے نظر کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے بل ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے ایا کا نابود و ایا کا نستائن اس ایک آیت نے تقریباً ستر فیصد مسلمانوں کا ایمان مشکوک کر دیا پاکستان میں خود خان صاحب کا بھی کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پہ گر گئے تھے اپنی بیوی بی کے ساتھ پڑھتے وہ یہی ہیں ایا کا نابود و ایا کا نستائن تو میں ایا کا نابود و ایا کا نستائن کی بات آگے نہ کروں ایک آیت بھی آتی ہو وہ آپ نے آگے بیان کرنی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اس کو سپورٹو ابن باس کا ایک کال ہے مشکات کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے نقل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے جہاں سے ملے حاصل کر لو سوائے انجینئر صاحب کے یہ بریکٹ میں آج کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر وہ جیسے حدیث میں بھی آپ کو پتا جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا جہاں سے ملے حاصل کرو حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں 
حضرت ابو حریرا کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا نبی السلام نے فرمایا تین دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا تجھے تو پتا نہیں چلا وہ شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر معمور کرتا ہے اس صدی سے پتا چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے اس کائنات میں سب سے مردود برگا اگر کوئی ہے تو شیطان ہے میرا نمبر تو اس کے بعد ہی آتا ہے ان کی نظر میں اس کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے اور دوسرا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ تین دن سے وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا لیکن حضرت ابو حریرا کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا اس سے پتا کیا رزلٹ نکلا ہاں اگر حضرت ابو حریرا کو نہیں پتا چلا تو بابا دشاہی کوئی نہیں ہاں جی گوس کتب ابدال پوری کائنات کو ہتیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ایسے کر کے دیکھ رہے اور نسیت ہوئے تو اڈا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا دیکھ کے سمجھانا تو دور کی بات صرف بتایا لکھا کیا ہوا ہے اور بابا جانی کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے وہ اینک کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بزرگ تے دل دے حال جاندے سر اینکا کیوں لائیاں نے انہوں نے اعلی حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے ان کی جو تصویر ہے نا اعلی حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے انگریز شریف کی بنائی ہوئی اینک ظاہر ہے بغداد شریف اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائی گورا شریف نے بنائی سی تو اگر حضرت ابو حریرا کو نہیں پتا چلا تو غوث کتب ابدال تو شاہی کوئی نہیں ابو حریرا جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں یہ بھی رزلٹ نکلے گا بچوں تو ہمیں تو دین کی یہ تعلیمات بتائی گئی ہیں کہ اگر شیطان بھی کوئی ایسی بات کرے جو درست ہے اس کی تصدیق کرنی ہے اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ آ کے یہ بات کرے کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو آپ مجھے بتائیں آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی اگر یہ بات کریں گے تو علماء کی طرح آپ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے یہ زیادہ تر علماء ہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اگر آپ ایک پکے سچے مسلم ہوں گے مؤمن ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ میں قرآن چیک کروں گا اگر نکل آئی یہ بات تو واقعی میں اس کو فالو کروں گا میں تسے ڈگری ڈیمانڈ نہیں کروں گا یہ وہ مثال ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی پھر بھی کسی کا موٹا دماغ ہو تو اس کے لیے میں نے ایک اور بات رکھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوائیں اور اس کا انر یونٹ کوئی اتنا زیادہ ٹیڑا لگا دے کہ انے نوی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ہی انج کر کے لاتا ہے تو چاہے آپ کی فیلڈ ہو یا نہ ہو آپ اس کو کہیں گے یار انہوں تھوڑا سیدھا تے کر یار ہے بالکل ہی ڈنگا لاتا ہی اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب چپ کر جاؤ تو آڈی فیلڈ نہیں ہے ڈگری میرے کو لے اس کام دی آپ کہیں گے یار بے شک ڈگری ہے لیکن عقل تے منو دیتی ہے نا اللہ نے اس میں وہ بھی جواب ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے انجینئر کی ڈگری ضرورت ہے بالکل جی دین کے لیے ڈگری نبی علیہ السلام پہلے دے گئے ہیں بلی وانی ولا آیا دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے ڈاکٹر انجینئر ہر بندے کے اوپر بننا فرض نہیں ہے لیکن سنم نے ماجا میں روایت موجود ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے علم دین چونکہ فرض ہے ڈاکٹر انجینئر بننا فرض نہیں مولوی بننا فرض نہیں علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے لہذا ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ توحید ختم نبوت درست ہو چوبیس گھنٹے کی زندگی وہ اسلام کے مطابق گزار سکے پانچ وقت کی نماز کا اسے پتا ہو وضو اور غسل کا پتا ہو یہ سارے مسائل پتا ہو اگر کوئی عالم نہیں ہو تو مسلمان کے لانے کا حقدار نہیں ہے ہر مسلمان عالم ہے سو فیصد عالم تو بھئی آپ کے شیخ الحدیث بھی نہیں ہے قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں آپ کے کئی مولویوں کو تو سائنس کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے تو ہم انہیں جائل تو نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس فیلڈ میں انہیں نہیں پتا ایمبرالوجی کی بات ہم کسی اس فیلڈ کے بندے سے پوچھ لیں گے اس طریقے سے اسٹرانومی کی بات کسی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے بیولوجی کی بات جیالوجی کی بات 
لیکن اس کی بنیاد پہ ہم مفتی اعظم پاکستان چاہے وہ بریلویوں کا ہو دیومندیوں کا ہو اہل حدیث کا ہو اسے جاہل نہیں کہتے اگرچہ ان بچاروں کو سائنس نہیں آتی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک ہزار آیات کہ یہ جاہل ہیں ویسے تو جو ان کو آتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا کیا ہے وہ بھی چھٹ دو پھر بھی ہم یہ کہیں گے بھائی یہ علم کی دنیا علمی بات کریں اپنا موقف رکھیں اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جتن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے ہوئے نا بابا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں آٹھ کلاس مشکل سے پاس ہوں وہ بھی گجراتی زبان میں میٹرک نہیں کیا ہوا بابا جانی نے جی ہاں اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کی ہوئی یہ نہ سمجھیے گا کہ جی وہ پانچویں میں مدرسے میں تھے نہیں ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے وہ وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں اور ان کو کہتے ہیں امیر اہل سنت یعنی پورے فرقے کا امیر اے جی جی لو سامو جو خود بول کے کہہ رہے ہیں نا میرے پاس عالم کی ڈگری ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمارے امیر اہل سنت ہو اور میں ساتھ ہوں ان کے بالکل جو وہ بات قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے آپ کا رائٹ آپ انہیں امیر بنائے بالکل میرا تو موقف ہی یہی ہے ڈگری ہو کے کیا ہو جانا ہے ڈگری کے بعد اگر گمراہی پھیلانی ہے تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا آپ وابیوں کو بھی دیکھ لیں آج تک آپ نے وابیوں کو سنا ہے کبھی ڈاکٹر زاکر نائک کو کہا ہو کہ یہ جاہل ہے وہ تو عربی بھی غلط پڑھتا ہے قرآن کی عربی بھی بالکل مجھول پڑھتا ہے اس کا بیٹا عالم ہے فارق نائک ماشاء اللہ وہ اچھی عربی پڑھتا ہے پھر سیکھی بھی اس نے کوئی نہیں زبر زیر کی غلطی تو چھوڑ دیں جو الفاظ ہیں نا وہ بھی عربی لنگوسٹک میں ادا ہی نہیں کر سکتا وہ ظاہر اس کی تعلیم اس طرح نہیں ہوئی بھی لیکن شاہ فیصل ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ سعودیہ والوں نے اس کو دیا دین کی خدمت پہ کیوں اس کے پاس وہ ڈگری نہیں وہ تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتا چلو کسی وابی کو چاہیے نا وہ بیان دے دے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو یہ ایوارڈ جو دیا واپس لو تو جائل آدمی ہے تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے ان کے فرقے کی منجی نہیں ٹھوکی اصل میں ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی منجی ٹھوکے اب آپ کو سمجھ آئے کہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے ورنہ اپنے اپنے فرقوں کے سارے جائل انہوں نے اپنے سروں کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی ممبر میں نہیں بٹھایا ہوا تھا سامنے مولوی بیٹھ کے ایسے سن رہے ہوتے تھے بالکل اچھی بات ہے دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں اس حق میں ہوں لیکن میں ان کو ریئلائز کراؤں گا کہ تم نے خود اپنی ڈیفینیشن میں جن لوگوں کو جائل سمجھا ہے وہ ممبروں میں بٹھایا ہے صرف اس لیے کہ تمہارے فرقے کے ہیں ذاکر نائک نے کئی اہل حدیث کی مساجد کے اندر جا کے جمعے پڑھائے ہیں سامنے مولوی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے کیوں اس بندے کو تو عربی بھی نہیں آتی نہیں جی وہ دین تو بیان کر لیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے فلاں ایک انگریز ہے اس نے نبی اسلام کی شان میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ کمال کر دیا اس انگریز کے پاس ڈگری کوئی نہیں نہیں اس کے ساتھ انجینئر نہیں نہ لکھا ہوا اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں چاہے کافر بھی ہوئے تو یہ مصیبت جو آپ کے گلے پڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ایکسیپٹنس نہیں دی جب آپ ایکسیپٹنس نہیں دیں گے اس معاشرے میں سچائی کو پھر یہ سچائی ایک دن آ کے آپ کا گلا بھی دبائے گی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری شکل میں کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ آیا جی ہمارے لیے تو یہ یہ فتنہ آپ نے خود اپنے لیے بنا لی ہے آپ کی حرکتیں ایسی تھیں اگر آپ حق بات قبول کر لیتے تو مجھے اتنے سٹیپ آگے طے کر کے ایک ایک گندگی کی صفائی نہ کرنی پڑتی انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں بالکل میں گندی مکھی ہوں یہ بھی بتاؤ کہ کس کے گند پہ ہے ہمارے بزرگوں کا ہی گند تھا تو قصور تو تھوڑے بزرگاں تھا اگر میں چشتی رسول اللہ گند پہ بیٹھا جا کے اس کو صاف کرنے کے لیے تو گند تو تیرے بابے نے ڈالا نہیں کتابیں بدل گئی ہیں نا کتابیں تو نہیں بدلی آپ تو مناظروں میں دفاع کر رہے ہو چشتی رسول اللہ کا پرنٹنگ کر رہے ہو آج تک کشمیر مجوب کی گستاخیوں کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو تذکرت الولیا کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو ہش بہش کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو کون کون سا جھوٹ بولو گے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا میں نہیں جگہ بابا چھڑنا تو بالکل میں جینولی یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا گرک کیا ہے تو جنازہ نکالوں گا ان کا زیرو ٹالرنس ہے میری اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے نقصان تو میں نے ان کو پہنچا دیا انہوں نے مجھے کیا نقصان پہنچانا ہے مسئلہ یہ کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے اور یہ بات ان کو پتا ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری مفتی صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ 
اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہو اس کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کرنا کسی شخص کی گمرائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہو بالکل سو فیصد ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہوگا وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اجماع بریلویہ اجماع دیوبندیہ اجماع وہابیہ کی بات نہیں اجماع امت کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں المستدرک للحاکم کے اندر اور الموجم القبیر تبرانی کے اندر کہ میری پوری کی پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اگر پوری امت کو عقیدہ رکھے ہوئے ہوگی نا وہ گمراہی والا نہیں ہوگا مثلا پوری امت کا عقیدہ ہے کہ نماز کی بلا رخ پڑھنی ہے بغداد شریف اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھنی اگرچہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں یہ گیارہ قدم اس طرف چلتے ہیں یہ جمع امت کے خلاف ہے مفتی صاحب آپ کے جو بابا جی کی طرف منصوب نماز ہے نا آپ لوگوں کی نماز غوثیہ وہ اجماع امت کے خلاف ہے اس میں گیارہ قدم آپ نے بغداد کی طرف بھی چلنا ہوتا ہے لوسامو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے اجماع یہ ہے کہ حج کے لیے آپ نے سیمن شریف نہیں جانا ہاں خانہ کعبہ شریف جانا ہے اجماع یہ ہے کہ نماز پانچ ہیں اجماع یہ ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زور کے چار اثر کے چار تین مغرب کے چار عشاء کے یہ ہے اجماع کسی ایک فرقے کے عقیدے کبھی بھی اجماع نہیں ہوتے نہ زیادہ تعداد میں فالو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ حق کے اوپر ہے یا وہ فرقہ حق کے اوپر ہے ورنہ پاکستان میں بریلوی سواد اعظم ہے آپ کی ڈیفینیشن کے تحت انڈیا میں مکس کام ہے بنگلہ دیش میں دیوبندی سواد اعظم ہے وہاں بریلوی بہت تھوڑے ہیں سعودیا میں اہل دی زیادہ ہیں ایران میں شیعہ زیادہ ہیں اس طرح نہیں سواد اعظم بنتا اور اجماع آپ کے ڈکلیئر کرنے سے نہیں ہوگا ورنہ آپ لوگوں نے تو چار سو سال تک اجماع ایک ڈکلیئر کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی پلیت کی ہے تم لوگوں کی کہ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم بتا سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ جتنا بگاڑ ہوا یہ حکمرانوں نے کیا ہے تلوار کے زور کے اوپر کہ پندرہ سو سترہ سے لے کے انیس سو سترہ تک چار سو سال تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا چار مسلح ڈالے ہوئے تھے ہنفی شافی مال کی حملی اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں پاکستان بننے سے پہلے جتنی حاج عمرے کی کتابیں ہیں نا ان میں باقاعدہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ آپ ہنفی ہیں آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جی یہ مفتی اکمل صاحب کے جو پیر صاحب ہیں باپا جانی جن اعلی حضرت کے یہ لوگ ماننے والے ہیں ان کے خلیفہ جنہوں نے بار شریعت لکھی ہے مفتی امجد علی انہوں نے بار شریعت میں باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہنفی امام یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایتھے نماز پڑھنی ہے تو یہ تو اجماع کیے بیٹھے تھے آج کی طرح تمہارے مسلح دسو سو سال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پرے مارے ہیں تو تم چار سو سال تک تو اسے اجماع بنائے ہوئے تھے اس وقت کوئی سمجھاتا کہ کعبے میں چار مسلح نہ ڈالو یار ایک طرف کہہ رہے ہو چاروں امام حق پہ ہیں مسلح پھر چار ڈالے ہوئے ہیں پھر ایک دوسرے کے پیچھے پڑھو نا چلو یہ کر لو کہ فجر کی نماز سارے انفیوں کے پیچھے پڑھ لیں زور کے سارے پڑھ لیں شافیوں کے پیچھے نہیں پیرل میں نمازیں ہوتی تھی کیونکہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہی نہیں ہے تو تمہارا اجماع تو مر گیا چار سو سال تک اجماع کر کے رکھا نا اس طرح نہیں اجماع ہوتے اجماع ہے پوری امت ایک بات کرے میجورٹی کا اجماع نہیں ہوتا میجورٹی تو پھر جزیری لشکر کے ساتھ تھی لیکن ایک گروہ حق پہ تھا امام حسین علیہ السلام کا اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا اور جب اجماع امت ہو رہا ہوگا نا تو وہ گروہ بھی اس اجماع کا حصہ ہوگا ظاہر ہے کیونکہ وہ پوری امت ایک بات کر رہی ہوگی اور اگر اختلاف آ جائے گا تو پھر دلیل کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا ایک گروہ ایسا ضرور ہر زمانے میں رہے گا جو مخالفت کرے گا ان بدات کی خرافات کی شرکی عقائد کی گستہانہ نظریات کی جو امت میں سو کالڈ بزرگان دین نے جاری کی ہیں وہ ہمیشہ رہے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہے قیامت تک ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا اہل العلم یہ لکھ کے انہوں نے فرقہ بازوں کو بھی پھکی دے دی 
اور سو کال جہادی تنظیموں کو بھی پھکی دے دی کیونکہ وہ اس حدیث کو یوز کرتے تھے نا جی قیامت تک ایک گروہ کتال کرتا رہے گا حق کی خاطر امام بخاری نے کہا کتال کا مطلب صرف تلوار کے ذریعے جہاد کرنا نہیں ہے اہل علم اپنے علم کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں یہ بھی کتال ہے اور یہ کتال بعض اوقات زیادہ مشکل ہوتا ہے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں لہذا وہ جو حدیث ہے ابو دعود میں ترمزی والی سند جو ہے مانا علی و صحابی وہ کمزور ہے شیخ البانی نے اسے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا شواہد کی بنیاد پہ اصل جو حدیث ہے وہ ابو دعود والی ہے کہ میری امت تہتر میں بٹ جائے گی ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا بہتر جنمی ہوں گے اور فرمایا وہ الجماع ہے یعنی مین سٹریم جماعت امت کی اور پھر میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے جن میں ایسی بدات داخل ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک رگو ریشے کے اندر اس کا حلق پہنچ جاتا ہے یہ اسی حدیث میں ہے یہ باولا کتا کون سا ہے جو کاٹ جائے تو بد عقیدگی پھیلتی ہے یہ باولا کتا کرکٹر نہیں ہوتا اسکواش کا پلیئر نہیں ہوتا مولوی ہوتا ہے صوفی ہوتا ہے بزرگان دین ہوتا ہے اور اگر سمجھ نہ آ رہا ہوں دوسرے کا بزرگان دین جس طرح بریلوی کہتے ہیں مریض الامت جو بندی کہتے ہیں حکیم الامت بندہ ایک ہی ہے اشری تھانوی جو بندی کہتے ہیں مجدد دین بدت بریلوی کہتے ہیں مجدد دین و ملت بندہ ایک ہی ہے آمدہ بریلوی تو سوچنے کا انداز ہے جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے آپ دوسروں کے بزرگوں کو مانتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے تو بس انجینئر صاحب تو آپ کے ساتھ ہی ہے ہاں آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں جی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا کہ آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں بس ختم بس ہوا نکل جائے گی اینی ساری گل کرو وہی چشمہ جس چشمے سے تم ہمیں دیکھتے ہو ذرا اپنے اوپر بھی لگا کے دیکھا ہے کبھی اور ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی گروہ ڈکلیئر کیے ہوئے اور بعض لوگ جب ہم فرقہ واریت کے خلاف بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایک تو فرقہ حق پہ ہوگا ہم نے کہا بھائی فرقے کا لفظ نہیں ہے اس میں ایک گروہ حق پہ فرقہ تو ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہونے والا نبی علیہ السلام تو فرقہ نہیں تھے وہ اصل درخت تھا اس سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہوئے اصل تو اپنی جگہ پہ موجود ہے تہتر فرقے اس لیے بات ہوئی کہ وہ اصل جو ہے نا وہ بٹ کے تہتر ہو گیا ان میں ایک وہ بھی تھا اور بہتر ٹوٹ کے الگ ہوئے لیکن وہ جو بہتر ٹوٹ کے الگ ہوئے وہ جس ایک سے الگ ہوئے وہ فرقہ نہیں تھا فرقے یہ بنے وہ تو اپنی اصل ہے اہل البعید صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اصل میں اور نہیں جی نبی اسلام نے تو فرمایا سی نا فرقے تو ضرور پھر بڑھن گے اور نبی اسلام نے یہ کہا تھا کہ فرقے بناؤ قرآن میں واتاسیم بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو اور مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور دوسری چیز اہل البعیت ہے نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف کہہ سکتے تھے فرقے بناؤ یہ آپ نے غیبی خبر دی ہے جس طرح کہ صحیح مسلم حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی بیویوں کو ننگا لباس پہناؤ یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ یا تو وہ لباس چست ہوگا یا باریک ہوگا یعنی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ خبر تھی کہ فرقے بن جائیں گے تم نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا وہ آتا سیمو بھی حبل اللہ جمی اولا تفرقو تم نے ابراہیمی ملت کو نہیں چھوڑنا مسلم رہنا ملت ابی کم ابراہیم ہوا سما کم المسلمین من قبل و فی ہادا پیروی کرو اپنے باپ کی ملت کی ابراہیم کی جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ان کو بات کچھ اور سمجھائی جاتی ہے اور طرف چل پڑتے ہیں قرآن و سنت کا بھی مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں لہذا ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہے کہ واقعی اجماع امت کے خلاف کو یقیدہ نہیں ہونا چاہیے تو مفتی صاحب چیلنج ہے پھر آپ کے لیے علمی اے نا ایک بندے لے گیا تھے پہنچ جاؤ علمی چیلنج کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو اجماع امت کے خلاف ہو ایک عقیدہ اجماع امت کے کہ پوری امت ایک بات کر رہی ہو اور میں دوسری بات کر رہا ہوں 
اور میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں میں وہ عقیدہ نہ ہو ایک عقیدہ بتا دو اگر میں رف الدین پہ زور دیتا ہوں تو تمہارے جو پیران پیر ہیں عبد القادر جلانی انہوں نے بھی نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ لکھا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت انہیں تو طالبین میں لیکن میں ان کی ویسے نہیں کرتا یہ تمہیں بتا رہا ہوں ہم تو کر رہے ہیں بخاری مسلم میں نبی الاسلام کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے تو یہ میرا تفرد نہ ہوا مسلمانوں کے چار بڑے جو گروہ ہیں حنفی شافی مالکی حمبلی بلکہ پانچواں آپ جعفری بھی شامل کر لیں ان میں سے چار رف الدین کے قائل ہیں صرف حنفی نہیں کرتے لہذا میرا تفرد نہ ہوا سواد اعظم تو پھر علمی طور پہ یہ لوگ ہوئے کہ وہ فکا حنفی جو بنو عباس کے تلوار کے زور کے اوپر پھیلائی گئی تین بر اعظموں میں وہ سواد اعظم ہوگی یا جو علمی طور پہ غالب ہیں وہ سواد اعظم ہوں گے سواد اعظم کی ڈیفینیشن بھی غلط کر دی انہوں نے علمی طور پہ عظمت والا جو گروہ ہوگا اسی طریقے سے اگر میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے تو یہ تو اہل سنت کا اجماعی عقید ہے اگر حضرت معاویہ سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں تو بھائی شیعہ تو ہم سے چار ہاتھ آگے ہیں وہ تو ان کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہیں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بخاری مسلم سے ثابت ہے اسی وجہ سے تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑے امام شافی کو گالیاں دیں اور ہمارے امام شافی کو کہنا پڑا ان کا نہ رفدن حب علی محمد فل یش حد ثقلان انی رافدی اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنو انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں یہ امام شافی نے کیوں کہا ہوگا کیا امام شافی یزید کے اوپر نقد کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ یزید نو برا نہ کہو نہیں گالوچ کوئی اور سی ہاں وہ بنو میں یہ کوئی کنڈیم کرتے تھے کیونکہ شاگرد تھے امام موسا کازم کے اور امام موسا کازم جو ہے وہ امام جعفر کے بیٹے ہیں آل البعید کے ماننے والے تھے وہ اس زمانے کے مولانا مزودی تھے امام شافی اس لیے ان کے اوپر ان لوگوں نے الزامات لگائے تو انہیں جواب دینا پڑا تو اللہ کے فضل سے میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے اور رہی بزرگوں کے اوپر گرفت تو جو میں گرفت دیوبندیوں کے گستاخانہ عبارتوں پہ کر رہا ہوں بریلوی سارے میرے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں صاحب کم چک کے رکھو بالکل اے گستاخ دے ہاں اور جو میں بریلویوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہا ہوں دیوبندی میرے ساتھ ہیں اہل حدیث میرے ساتھ ہیں کہتے ہیں چک کے رکھو کم سانو نہ کچھ کہو انہوں نے چک کے رکھو تو میرا کوئی ایک عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے وہ نظریہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور آج بھی اس نظریے کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں یعنی کروڑوں جو بندی یہ کہتے ہیں نا کہ بریلویوں کے اندر یہ یہ مسئلے ہیں تو میں اکیلا تو نہیں ہوں کروڑوں بریلوی کہتے ہیں نا کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے تو میں اکیلا تو نہیں اسے غلط کہنے والا چشتی رسول اللہ کے اوپر جو بندی سامنے آ جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور کے اوپر تو میں اکیلا کہیں پہ بھی نہیں ہوں اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہاری پبلک میرا نیگیٹو تعارف سنتی ہے تم سے اور اپنے بارہ سو سال کے بابوں کو چھوڑ کے میرے ذریعے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاہ ہے گرو بچ کے رہنا غور کریں تو ان کا شکریہ ادا کریں علماء کا باباؤں کے بابا ہاں جی بزرگوں کے پاس لوگ بیٹھتے تھے نا تو دل بدل جاتے تھے سرکار ہی تو کوئی پاس بیٹھا ہی نہیں ہوا ہاں او ان بزرگوں کے ماننے والے گھر بیٹھ کے چوری چھپے موبائل پہ نیگیٹو تعارف سن کے تحقیق کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہارے بابے تو کہتے تھے ہمارے تک پہنچتے ہیں ہم تو یہ کہتے نہیں ہمارے تک پہنچتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم نے تو اپنے ساتھ کبھی جوڑا ہی نہیں ہے نہ ہماری اوقات ہے اگر ہم اپنی اوقات نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھ لو تمہارے بزرگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہماری نظر میں یعنی ہم جو ختم نبوت کے مجاہد ہو کر لوگوں کو قرآن و سنت کا تعارف دلا رہے ہیں جو صدیوں سے تم نے پسے پش ڈالا ہوا تھا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں تو تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں نا انہوں نے تو قرآن و سنت کبھی بتایا ہی نہیں ان کی ہم کتنی عزت کرتے ہوں گے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو ہاں جو نبی الاسلام کا تعارف کروائے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہو صحیح کوئی تو انشاءاللہ اللہ چاہے آج ہو چاہے پرانا ہو کوئی لیکن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے 
جنہوں نے دین تصوف کو دین محمدی کے مقابلے پر پیش کیا جو میں نے اکثر پوسٹ مارٹم کیا ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا ان کو ہم کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری علمی پوائنٹ نمبر فور یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جو انہوں نے ڈسکس کیا اور دیکھیں فرقہ واریت کتنی بڑی لانت ہے یہ جملہ انہوں نے بول کے کہا اپنے منہ سے میری دشمنی میں وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو جی بلکہ یہ کہا سرات اللہ انعمتا علیہم کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ آدھا سچ تھا سرات اللہ دینا انعمتا علیہم اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن و سنت کو فالو کرو ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ بات لیکن یہ ہے یہ مفتی اکمل کا بھی کلپ ہے کہ قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑو گمراہ ہو جاؤ گے ہاں اس کا بھی ایک کلپ ہے ایک تو مفتی عبدالوائد قریشی کا بھی آپ نے سنا نا اس کا بھی ہے کلپ یہ سارے ایک ہی ہیں تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن بیچاروں نے دین کی علیب بھی نہیں پڑی ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے یاد کرنے کے لیے آسان ہے وہ کہتا نہیں سرات اللہ دینا انعمت علیہ میں بھئی سرات اللہ دینا انعمت علیہ سے پہلے بھی کچھ تھا اہ دین سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سرات مستقیم ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما سرات اللہ دینا انعمت علیہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا آپ کا تو راستہ ہی نہیں آپ کے تو راستے ہیں چار مسلح آپ نے چار سو سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں ہاں پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئیں گے ورنہ انفیوں میں ہی دو ہیں انفیا بریلویا انفیا دیوبندیا تو اگر احدین سرات المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں وہ تو کئی زیادہ ہیں اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے انہوں نے ان کی طرف غلط منصوب کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ فی دنیا والآخر ہیں اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں چاہے امام انیفہ ہوں امام شافی ہوں امام رنبل ہوں امام مالک ہوں امام بخاری ہوں امام مسلم ہوں رحمہ اللہ اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو سرات اللہ دین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدین سرات المستقیم سیدھے راستے پر اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو بس بات ختم ہوگی ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر سرات اللہ دین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسی علیہ السلام کی شانے دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا اس میں سے یہ نکالنا تھا اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ موجزات دیے لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء کو راستہ ملتا ہے باقی فالوور ہیں سرات اللہ دینا انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی سرات اللہ دینا انعمت علیہم ہیں وہ صرف انبیاء کرام ہیں ان کے اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں دیٹس آل باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن زن ہے قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اسے پوچھوں گا اگر وہ بریلوی ہے کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشری تھانوی کو تو کیا اشری تھانوی سرات اللہ دینا انعمت علیہم ہے وہ کہیں گے مردود ہے 
تھانوی رسول کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے بس ختم ہو گیا اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے کروڑوں دیو بندی کہیں گے نہیں تو مجدد دین بدت ہے یہ ہو گیا جی آپ کا سرات اللہ دین انعام تعلیم لو سامو ہاں اللہ کے نزدیک سرات اللہ دین انعام تعلیم کون ہے وہ صرف انبیاء اہل البیت اور صحابہ کرام ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے حسن زن رکھ سکتے ہیں بس انہوں نے نہ صرف کلیم کیا ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری سرات اللہ دین انعامت علیہم یہ جھوٹ بولنا بند کرو اور ابھی تو میں ایک آیت پیچھے گیا ہوں ایک دن سرات المستقیم اس سے پیچھے چلا گیا تو تمہارا سارا فرقہ فارغ ہو جائے گا ایا کا نا ابدو و ایا کا نستعین اے بابو کے پجاریو قبروں سے مانگنے والوں توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آگے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگے یہ بھی شرک ہو جائے گا یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں اللہ کے بندوں مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی اوے امی تو زہری سبب ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ سے رو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بغداد میں ہیں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ غوثِ پاک دو بوتلاں نیسلے دیئے پیش دیو قیامت تک نہیں پیش سکتے وہ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں ظاہری سبب نہیں ہو سکتا قرآن جس دعا کی نفی کر رہے ہیں نا وہ ہے ایا کا نستائین دعا والی مدد اللہ کے ساتھ ہے یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک کتے لکھے قرآن میں سورت النمل امن یجیب المطرہ اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے ویکشف السو اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے ویجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے آ الہم ما اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے قلیل ما تذکرون بہت کم ہی نصیت حاصل کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں یقید ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا ہے ہاں دعا کروانا یہ ایک لگ چیز ہے لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے نبی الاسلام آج دنیا میں موجود ہوں ہمیں کوئی پریشانی بیماری ہم حضور سے جا کے دعا کروائیں گے اور اللہ چاہے تو حضور کا موڑزہ بھی ظاہر ہو جائے گا جیسے بخاری میں آتے ہیں ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی حضور نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہوگی اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کی بھی جنگ میں کوئی ہڈی ٹوٹتی تو قبر رسول سے جا کے ٹھیک کرواتا تھا نہیں یہ اسی طریقے سے اکویشن بناتے ہیں نا بتاتے حضور کے موڑزات ہیں اور کہتے ہیں جا کے نبی الاسلام سے مانگو تو پھر میں نے اس پہ ان کو پھکا دیا تھا سورت النساء کی آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تم سے فیصلہ نہ کروا لیں اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں تو مجھے بتاؤ حضور کی فات کے بعد صحابہ اکرام نے قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کروایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے سقیفہ بری سائدہ کیوں ہوا چھ مہینے تک حضرت علی نے بیت کیوں نہیں کی بہاری مسلم میں آئے اسی وجہ سے کہ حضور نے نہیں فیصلہ کیا تھا صحابہ نے اجماع سے چنا تھا لیکن کسی صحابی کو وام نہیں آیا کہ ابو بکر اور علی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہے قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں قرآن میں آیا کہ نبی اسلام حاکم ہے ان کو پتا تھا نبی اسلام اب دنیا سے جا چکے ہیں اب ہماری اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ورنہ تمہیں اگر اس طریقے سے عقائد بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے بخاری مسلم حدیث ہے پندرہ سو صحابہ تھے سولہ ادیبیہ کے موقع پر پانی کا صرف ایک پیالہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ڈالا پانی کے چشمے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو بلایا وضو کر لیا مشکیزے بھر لیے ابھی بھی پانی تھا اور جاوے بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نہ تو پانی زیادہ تھا 
لیکن حضور کی فات کے بعد کوئی حضور کی قبر پہ پیالہ لے کے نہیں آیا اس کے الٹ ضرور ملتا ہے بخاری میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نہ توسلو الئی کا بھی نبی نہ اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما بارش ہو جاتی تھی بھائی حضرت عمر کیوں نہیں خبر رسول پہ گئے کہ یار رسول اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں جس طرح دیوبندیوں اور بریلویوں نے لکھا اور تکی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جالی واقعہ سنایا کہ شیخ احمد رفائی کے لیے ساڑھے پانچ سو سال بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے مارخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روزہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزار ہاں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا احمد کبیر رفائی رفت نے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس کرے اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزار ہاں افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا بھائی یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے تو نہیں نکلا مولا علی کے لیے نہیں نکلا تیرا شیخ ہم رفائی تو شاہی کوئی نہیں فضائل حاج میں لکھا شیخ زکریہ کاندلوی نے فضان سنت میں پاپا جانی نے لکھا سب جالی بات ہے اور کہتے ہیں جی عبد القادر جنانی بھی وہیں موجود تھے بڑے بدبختی ہے جی عبد القادر جنانی دی کہ موجود نے اور آتنی نے چومیا آت کو نہیں چومیا انہوں نے ہاں یہ ذہن میں رکھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نوے ہزار کا مجمع تھا اے بھی جھوٹ ہے اس زمانے میں تو اتنا مجمع ہوتا ہی نہیں تھا مسجد میں اور ان میں عبد القادر جلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ عبد القادر جلانی شیخ احمد رفائی کے پیر ہیں شیخ احمد رفائی نے آ چمیا عبد القادر جلانی نے نہیں چمیا کتنی بد بختی ہے اور جالی واقعہ ہے یار شرم کرو نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو وہ عقیدے منسوب کیے جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سرات اللہ دینا انعام تعلیم بڑی دور ہے فیل ہو جاؤ گے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے تو لہذا بزرگ کتنے گئے جی بزرگان یہ ڈیوٹیاں نے اور لے جاؤ بابے تو ڈیوٹیاں نے اگر ڈیوٹیاں تسی کیا نا جس طرح وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ مام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ رسول اللہ کے گستاخوں کو نہیں پکڑ امام مالک فرمانے سے پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے تو میں نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جان امت کیوں مرے کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے یا فیس بک کی سٹوریجز ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر گستاہانہ ویڈیوز ہیں اور وہ نگاہیں مار کے ڈیلیٹ نہیں کروا رہا وہ غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائے امت کیوں مرے امت و مظلوم ہے اس کا جواب بابے کے پاس نہیں تھا پوری زندگی بابا چوپ رہا انہیں کہا نہیں یہ میرے تو بڑی چاہ آئی ہے ہاں 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 بابے نے میرے بڑے کلیپ دیکھے ہوئے نے بابے نے کئی مرید چھوڑ کے ساڑھے نل ٹائچ نو دس دن ہے وہ ایک منڈا ہے نٹ اتنے ہوتا ہے وہ آتا ہے کہ لبئی کا کیا کرو لبئی کا نہ کیا کرو یہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبئی کسی کا نہیں پتا وہ بھی کوئی تھا میں نے کہتے اس کو جواب دو لبئی پر وقف کیوں کرتے ہیں میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کی تھا تیرے ڈیڈک کے ڈپر میں وقف تیسی کی تھا کہنا لبئی کا ہونا چاہی تھا میں کہا تو کا پڑھتا رہو ایسی کا لبئی پڑھ دینا تھا کیونکہ وہ کلپ میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ لبئی کا یا رسول اللہ ہوتا ہے لبئی کی یا رسول اللہ یہ غلط ہے ورنہ وقف کرنا پڑے گا آپ کو تو ان کا ساڑی مرضی جس طرح مرضی کبھی ہے پتا تو تھا ان کو اور یہ مفتی اکمل صاحب کے استاد ہے خادم رضوی صاحب عربی مفتی اکمل صاحب نے ان سے سیکھی بھی ہے اور ان کے استاد ہم ہوئے اللہ معافی دے آپ ہزار ہے لبئی کا یا رسول اللہ غلطی کر دی ہے نا میں یہ کہتا ہے کہ لفظ بھی کوئی سکھا دے استاد ہے تو میں سکھایا نا ہائے ہائے اور یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ کرتا ہوں اس کے بعد میں نے کچھ چندہ بک لانچ نہیں کی نہ میں نے ہاتھ ایسے کر کے چموانے ہیں نہ میں نے کوئی مرید بنانے ہیں صرف آپ کے دماغ کھولتا ہوں کہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے اس سب کے سب امتی ہیں امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم بس میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ کوئی نہیں
ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਲੇ ਹੁਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਤੋ ਸਿਰਾਤ ਅਲਦੀਨ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ ਰਾਸਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਸਤਾ ਅਬ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਸੇ ਪੁੱਛ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਾਦਰੀਆ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਸਰਵਰਦੀਆ ਹਨਫੀਆ ਸ਼ਾਫੀਆ ਮਾਲਕੀਆ ਹੰਬਲੀਆ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਬਤਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਮੁਸਨਦ ਆਮਦ ਮੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਅਲ ਮੁਸਤਦਰਕ ਲਿਲ ਹਾਕਿਮ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਸ਼ਕਾਤ ਮੇ ਵੀ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਦੀ ਲਕੀਰ ਖੇਚੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਟੇੜੀ ਲਕੀਰੇ ਖੇਚੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸੀਦੀ ਲਕੀਰ ਕੇ ਉਪਰ ਯੂੰ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਤਲਾਵਤ ਕੀ ਸੂਰਹ ਅਲ ਅਨਾਮ ਕੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 153 ਵਾ ਅਨ ਹਾਦਾ ਸਿਰਾਤੀ ਮੁਸਤਕੀਮਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੀਦਾ ਹੈ ਫਤਬਿਉ ਪਸ ਇਸੀ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ ਵਲਾ ਤਤਬਿਉ ਸੁਬਲ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੇ ਟੇੜੇ ਰਾਸਤੋਂ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਮੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਬਹਿਕਾ ਦੇਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਮੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਨਬੀ ਰਸਤਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜੋ ਟੇੜੇ ਰਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਮੇ ਹਰ ਰਾਸਤੇ ਪੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਤੁਮੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਮਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਪੇ ਰਹਿਣਾ ਨਬੀ ਰਸਤਾਮ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਕੇ ਉਪਰ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਉਂ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਮੇਰੇ ਮਾਜਾ ਮੇ ਉਸਕੇ ਸਿਹਤ ਮੇ ਕਲਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਇਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕਿ ਨਬੀ ਰਸਤਾਮ ਨੇ ਦੋ ਟੇੜੀ ਲਕੀਰੇ ਇਸ ਤਰਫ ਖੇਚੀ ਔਰ ਦੋ ਇਸ ਤਰਫ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚਾਰ ਮੁਸੱਲੇ ਜੋ ਕਾਬੇ ਮੇ ਥੇ اور کہا کہ یہ سینٹر والا جو ہے نا یہ یہ سرات مستقیم ہے یہ شیطان کے راستے ہیں اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے ان کی طرف غلط منسوخ اج ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں نا دنیا میں شرک کے علم بردار ہیں سب سے بڑے حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں لیکن عیسی ابن مریم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوخ کیے ہیں ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں اب اپ کو پتہ ہے یہ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں امام مسلم اور امام بخاری کے استاد ہیں عامر بن حنبل ان کے استاد ہیں امام شافعی امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک مالک کے استاد ہیں امام نافع اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر اور ان کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان اماموں کو نہ مانتے ہوں تو ان کی کتابیں یہاں رکھیں تم نے ان اماموں کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہے امت کو یہ تو ہم نے بتایا نا کہ اماموں نے عقیدہ کیا لکھا ہے یہ ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ سراط مستقیم کیا ہے نبی علیہ السلام کا راستہ وہی ہے سراط الذین انعمت علیہم جو اس راستے پہ چلیں گے ان پہ انعام ہوگا وہ تمہارے فرقوں کے بزرگ نہیں جو بھی چلے آج چلے پہلے چلے یا قیامت تک کوئی بھی چلے گا یہ چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اور ان کا یہ غرور بھی میں توڑ دوں جو ان کو بابوں کا غرور ہے کہ جی بابوں سے پوچھ کے پہلے چلنا چاہیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے شیخ البانی نے سلسلہ حدیث سیا میں لیا اور امام ترمذی نے قران حکیم کی جو ایت ہے سورہ توبہ کی ایت نمبر 31 اس کے کانٹیکسٹ میں سے لیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر یہ ایت قران میں موجود ہے یہ ایت تلاوت کرتے ہوئے حاتم تائی جو بہت بڑے عرب کے سخی تھے ان کے بیٹے عدی ابن حاتم جو مسلمان ہو گئے ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی وہ حضور کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ قران میں یہ ایت مجھے بڑی کھٹکتی ہے میں خود کرسچن رہا ہوں ہم نے تو اپنے علماء کی کبھی پوجا نہیں کی تھی تو قران نے کیوں کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء اور ان جوگیوں کے رہبان کے کہنے پر شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال نہیں مان لیتے تھے ان کا یار صلی اللہ ایسا ہی تھا فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے یعنی کہ حضور کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور
گویا کہ اس میں یوں ہی ہے اے ادی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے خدا تو سب کا ایک ہے انہوں نے نہیں آگے سے کہا یار اللہ میں تو جاہل تھا میں کیسے خود علم حاصل کرتا آپ اور میں تم اپنے علماء کے کہنے پر حلال کو حرام حرام کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے یعنی علماء کو نہیں دیکھنا کتابوں کو دیکھنا ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ہاذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو قران کو نہیں مانتے تو اس سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آؤ یا کوئی انبیاء کے اثار ہوں تمہارے انبیاء کے اس سے بات کرو یہ اوائی فائر کرنا چھوڑو کتاب و سنت کی بات کرو اگر تم سچے ہو ایتونی بھی کتاب من قبل ہاذا او اثارت من علم کتاب اور علم تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایتونی بھی کتاب من قبل ہاذا او اثارت من علم لو سامو سارے شعر ثابت ہو رہے ہیں قرآن و سنت تو ثابت ہو رہے ہیں نہیں قرآن و سنت سے یہ ثابت کریں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جی ادیب نے حاتم کا حضور نے یہی کہا تھا اچھا باب تشاہی کوئی نہیں ہوئے تو بہت لکھا ہوا ہے قرآن و دیس دیس پورے قرآن و دیس دا خلاصہ ہی یہ تھے باب تشاہی کوئی نہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور یہ تو تمہارے بزرگوں سے ثابت ہے تمہارے خادم رضوی صاحب اور باقی علماء پرانے بزرگ نہیں کہتے ہیں بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں اور صحابی بھی ایک ہی ملا ہوا ہے نے وہ شیعہ نے اپنا گھوڑا نکالا ہوا ہے انہوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے شیعہ کوڑا تو بنو میا کوڑا ہاں وہ خادم رضوی نے کہا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبد العزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر اور تم تو کہہ رہے ہو کہ غوث کتب ابدال ایک جانور سے بدتر ہے حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے قرآن و سنت کی روح سے کوئی بھی جانور خواہ کسی صحابی کا ہو ایک مومن سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سن ابن ماجہ میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے تو یہ تو نعرہ ہی جالی تھا تمہارا چلو میں نے مان لیا تمہارا نعرہ کہ غوث کتب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کتب ابدال تشا ہی کوئی نہیں یہی کہہ رہے سنا تو میرا نعرہ تو بہت اچھا ہے میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تسی کہ سو کوڑے جیسا کوئی نہیں وہ بھی سنیا دا کوڑا ماویا کوڑا اے ان دو کوڑے جے ہاں شیعہ دا بھی کوڑا جے تو ماویا کوڑا بھی آ جے انہوں نے کڈے ہوئے نا اپنا کہتے ہیں نا ذرا ماویا کے گھوڑے کے قدموں کی خاک وہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں یہ ذرا ماویا کے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں اور اپنے بابا میں تھلو لگا دینے ہاں کہتے ہیں گھوڑے کے قدموں کی خاک تھلو کڈے ہیں نا گھوڑے نو تو یہ خود بھی سب کچھ کہتے تھے انہیں پتا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے باقی صاحب اکرام کا تو جو ایٹیچیوڈ تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک مشن پہ روانہ کیا راستے میں انہیں غصہ آ گیا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ جب وہ بہت بڑا آگ کا الاؤ جل گیا انہوں نے کہا دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کودو ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ انفی نہیں تھے انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہم تیری بات نہیں مانیں گے واپسی پہ حضور کو شکایت لگائی آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے نا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے منکر میں نہیں اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اگر رسول اللہ نے جو ڈائریکٹ امیر بنایا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو اس کی اطاعت سے سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی نہیں تیرے سارے امام تو شاہی کوئی نہیں رزلٹ نکلا کہ نہیں وہ تو نبی نے ڈائریکٹ بنایا تھا نا ان کے اماموں کو تو انہوں نے خود کھڑا کیا نا اور ایسا کھڑا کیا کہ ریٹائر ہی نہیں ہو رہے میں نے ان کو کہا یار جس امام نے چند سالوں کے لیے قرب قیامت میں آنا ہے یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی ان کے بارے میں تو ابو دعود میں مسرد آمد میں احادیث موجود ہے 
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جس امام نے چند سالوں کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں تم نے تو اپنے امام ریٹائر ہی نہیں ہونے دیے ان کے بارے میں کوئی جالی روایتی بتا دو کوئی نہیں خود کھڑے کیے ہاں ان کو ایکسپرٹ کے طور پر کھڑا کرے امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کی تعلیمات جو بتائے اور اس کی بھی آپ نے اندھی پیروی نہیں کرنی پھر یہ سارے امام ہی ہمارے ہاں جی آج کے دور میں بھی جو ہے وہ بھی امام ہے میرا تو نام بھی امام ہے نا وہ والا نہیں امام انجینئر محمد علی مرزا ای ایم اے ایم وہ بعض مارے سٹوڈنٹ لکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یعنی محمد ادا کرتا ہوں نہیں ہو پائی میرا نام امام ہے وہ ربو ہی ہے نا ایبریویشن میں آپ تو نہیں بڑھائی امام وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں اس کے بعد جو ان کی خبر دیں وہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارے امام ہے لیکن ان کے خلاف چلیں گے تو پھر ہمیں دوست نہیں لگانی تو یہاں دیکھیں صحابہ اکرام نے حضور کے مقرر کردہ امیر کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف تھی یہ نبی رسلام کی تربیت ہے کیونکہ ابو دعود میں حدیث ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا ابن ماجہ میں بھی ہے آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے کہ یار رسول اللہ وہ ہیرا شہر میں گئے تھے وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں قیاس کیا کہتے نہیں قیاس شری اے جی قیاس شری کی تصی صحابی نے کہ وہ اپنے سردار نو کرنے نے ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو گے کہا نہیں یار رسول اللہ فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے نبی علیہ السلام اپنے سامنے اپنے صحابی کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں یعنی ان کے بکول جی عشق دے چلے نمبر لے گئے حضور نے کیا چلیا سیر چوک تو نمبر نہیں لے گیا ہاں چلے مارے گئے ہاں اتنے ساڑھے اتھو مارے جان گے اگے اللہ دے اتھو مارے جان گے بالکل عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے ہاں عقل والے نمبر لے گئے انما یتذکر اول الالباب نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے ہاں چلے نہیں یہ نبی علیہ السلام کی تربیت آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر گزرے ہیں وہ حضرت ابو ریرا کو وہاں پہ کچھ اشعار نادیا سنا رہے تھے حضرت عمر کھڑے ہو گئے زبان سے کچھ نہیں کہا صرف دیکھا ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا میں اسے بھی نات سناتا تھا ہوئے ہوئے ہوئے. یہ ایک شاعر کی زبان آپ دیکھیں جو زیادہ دلیر بھی نہیں ہوتا آسان ابن ثابت شاعر تھے نرم مزاج لیکن یہ تو دلیری دیکھی کیا ان کا گواہ لے کیا ان کا یہ بورانا بیٹھے ان کا امیر مومنین میں گواہی دیتا ہوں نبی الاسلام نے نہ صرف ان سے نہ سنی اشار سنے بلکہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کی روح ادس کے ذریعے مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی وہ آئیے دنا ہو بھی روح القدس حضرت عمر وہاں سے چلے گئے سرکار حضرت عمر چلے گئے لیکن پیچھے جو میسج چھوڑ گئے نا وہ ان کی ساری ڈاکٹر کو الٹتا ہے نمبر ون بڑے سے بڑا انسان ہو خواب وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو ان سے بھی علمی اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نمبر ٹو بڑے سے بڑا انسان خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی حدیث پتا نہ ہو جو دوسرے صحابہ کو پتا ہو اس سے ان کی توہین نہیں ہو جائے گی مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا نمبر تھری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سننے کے بعد یہ نہیں کہا علیہ کم بھی سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین ان کو پتا تھا کہ قرآن و سنت سے اوپر کسی کی سنت نہیں ہو سکتی اور نمبر فور حضرت ابو حریرہ کو سکا اور صدوق راوی مانتے تھے حضرت عمر جو بعض رافضی کہتے ہیں نا وہ ایک واقعہ تھا وہ ایک الگ سے چیز ہے وہ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے حضرت عمر حضرت ابو حریرہ کی حدیثوں کو قبول کرتے تھے یہ چار ریزلٹ اس سے نکلے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور یہ حدیث امام زین العابدین کو مروان بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مجلس میں تھا جہاں حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں جھگڑا ہوا حضرت عثمان حج تمتو سے منع کر رہے تھے حضرت علی نے کہا کہ نبی السلام نے تو حج تمتو کو جاری کیا ہے اور میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا میں حج تمتو ہی کروں گا حضرت عثمان سے مخالفت کی خلیفہ وقت سے اور آج جو آپ کو حج تمتو نظر آ رہا ہے دنیا میں 99.9 پرسینٹ مسلمان حج تمتو کرتے ہیں یہ حضرت علی نے بال کروایا جامعہ ترمزی میں موجود ہے ایک شامی آ کے پوچھتا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ بتائیے حج تمتو کرنا جائز ہے انہوں نے کہا جائز کیا سنت ہے 
نبی الاسلام نے اسے جاری کیا ہے اس اعتبار سے سنت ہے ویسے حضور نے حج قرآن کیا ہے وہ بھی تمتوں کی شکل ہے کیونکہ اس میں بھی آپ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں ان کا کہ یہ جائز آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے اچھا بڑا ہوشیار سی انہیں پہلے منوایا کہ نجائز کہ پھر میں دس کہ تو اڈے بڑی بھی یہ کرتے سن تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر رسول اللہ کسی چیز کا حکم دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی اس نے کہا رسول اللہ کی تو ان کا نبی اسلام نے تو جاری کیا جت متوں کو یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے اس زمانے میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن امر بن آس کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص عبد الرحمان بن عبد رب کعبہ تابعی آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں کعبے کے سائے میں بیٹھ کے اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور صورت النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو اور آندھا سے انجینئر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی یہ آج ہے اس زمانے میں نہیں میں ویسے تفنن کے طور پہ یہ مسلم شریف ہے سرکار مسلم شریف میں نہیں لگوائی جائے یہ صحاب کرام کی تربیت تھی کہ چاہے حاک میں وقت ہو صحابی ہو اگر قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے نہیں بات ماننی کیوں قرآن میں حکم تھا اتی اللہ و اتی الرسول و الامر من کو اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی لیکن فعن تنا تم فی شعین فردو اللہ و رسول اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حکمران کے ساتھ پھر معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کن تم تو منون اللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جوم آخرت پر تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ تم نے فیصلہ کروانا ہے کتاب و سنت سے اللہ اور اس کے رسول سے حکمران سے بھی اختلاف کرنا ہے یہ ایٹیچیوڈ تھا صحابہ گرام کا علیم ردوان آخری علمی پوائنٹ نمبر فائیو وہ مفتی صاحب نے اینڈ پہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے فرمایا کہ اس جیسے سنگولر کیسی کیسے انہوں نے خطاب کیا یعنی وہ مجھے ہی کہہ رہے تھے ظاہر ہے اس جیسے کئی لوگ تاریخ میں آئے لیکن وقت کے ساتھ ختم ہو گئے لاکھوں گمراہ آئے جو ختم ہو گئے یہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا یہ آخر میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نا یہ بات سارے کرتے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ آپ کی بات مان لوں کہ میں آپ کے بقول گمراہ ہوں اور اس طرح کے لوگ تاریخ میں ختم ہو گئے تو آپ کی نظر میں جو گمراہ ہیں یعنی تمہارے اعلی حضرت نے جن دیوبندیوں کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا تھا حسام الحرمین کے اندر ان کے زبیے کو مردار کہا اور مرتد کہا احکام شریعت میں ان کی مساجد کو کہا کفار کی مسجدیں حالانکہ یہ بھی غلط کہا کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ملفوظات کے اندر بھائی وہ تو کوئی نہیں ختم ہوئے تاریخ میں انیس سو پانچ یا چھ میں لکھی گئی حسام الرمین آج ہے بارہ مئی دو ہزار چوبیس اس ٹائم جتنے دیوبندی تھے نا آج اس سے کم از کم پانچ گنا زیادہ دنیا میں دیوبندی موجود ہے 168 ملکوں میں صرف تبلیغی جماعت پہنچ چکی ہوئی ہے تو تمہارے اعلی حضرت کا فارمولہ تو مر گیا کہ تاریخ میں لاکھوں لوگ آئے ختم ہو گئے بھائی دیوبندی تو کوئی نہیں ختم ہوئے اور دیوبندیوں سے بھی کہیں گے کہ تمہارے بھی بزرگ کہتے تھے نا بڑے فتنے آئے ختم ہو گئے بھائی آمد اب ریلوی کے ماننے والے تو اس وقت کروڑوں میں موجود ہیں پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا کہ ایسا نہیں ہوتا نہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے جھوٹی علمی بات کرو اور پھر ظاہر ہے انسان کو موت تو آنی ہے لیکن اب میڈیا کی برکت سے دیکھ لو ہر کوئی اپنی ویڈیوز کے اندر زندہ ہے وہ اسے ہانٹ کریں گی اگر بری ہوئی اور اس کے لیے سالے ثواب ہیں اگر اچھی ہوئی ڈاکٹر اسرا صاحب ہمارے استاد آج بھی زندہ ہیں اپنی ویڈیوز میں مولانا اساق صاحب زندہ ہیں اپنی ویڈیوز میں ٹھیک ہے دنیا سے چلے گئے لیکن وہ تعلیمات میں زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے کہ تمہارے پرانے بزرگ اپنی کتابوں میں اتنے زندہ نہیں تمہارے کتابیں چھوڑ دو لوگ تو قرآن ترجمے والا لے کے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں تمہارے بزرگوں کی کتابیں کس نے پڑھنی ہے لیکن ڈاکٹر اسرا صاحب کے کلپس مولانا اسحاق صاحب کے کلپس تمہارے بچوں کے موبائلوں میں ہے 
اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا ہے اس حوالے سے اور ہماری تو بات چھوڑ دو وہ تمہیں اندازہ ہے میرا تو دعو ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا ہمارا مخالف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر صاحب کو سنتا ہو کوئی نہ کوئی سنتا ہوگا ایک نہ ایک ضرور ہوگا ویسے تو بہت زیادہ ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت حق اس حوالے سے اس کو کوئی نقصان نہیں اور یہ کوئی کسی شخص کی اپنی نہیں ہے تو ختم نبوت کی برکت ہے ہمارے ذمہ کام ہے ہم اپنی آخرت کی فکر میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذمہ لگا دے گا تو یہ کام تو آگے ٹرانسفر ہونا ہے ہاں جو چیز ختم ہو گئی نا وہ تمہارے چار مسلح اٹھا لی ہیں اللہ نے دیکھ لو چار سو سال تک تم نے سلطنت عثمانیہ کی بدماشی کی بنیاد کے اوپر پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک کعبے کی جمعیت کو توڑا بدت داخل کی کعبے میں چار مسلح ڈالے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے حنفی شافی مالکی حملی تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ بدت ختم کر دی ہاں اس کے بارے میں بھی یہ بولو نا کہ تاریخ میں لاکھوں گمراہیاں آئی ہیں اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئی جن میں سب سے بڑی گمراہی تمہارے بزرگوں کی پھیلائی ہوئی چار فرقوں کی بنیاد پہ کعبے میں چار مسلح ڈالے تھے جرت کرو نہ بولو ہمارے پاس تو رنگین تصویریں ہم ساتھ لگائیں گے تمہارے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے تو بار شریعت میں نقشہ بنایا ہوا ہے چار اماموں کے مسلحوں کا کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے لکھی کہ نا اس ٹائم تک مسلح آئے تھے یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں اور ان کا اجماع اٹھا کے جو ہے نا وہ بیر عرب کے اندر پھینک دیا اللہ کے فضل سے اور ہم نے وہاں سے نکال کے بیر القائل میں پھینک دیا جو سب سے زیادہ گہرا ہے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں بھائی جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے کتاب و سنت ہاں المستدرک الحاقم حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ سنت اور کتاب ایک ہی چیز ہے ایک جیسی تعلیمات میں یو تیر رسول فقد اتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی پھر صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہے غدیر خم کی نبی الاسلام نے اپنی وفات سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے خطبہ دیا اور یہ حجت الوداع کے بھی بات کا خطبہ ہے مدینہ شریف آتے ہوئے راستے میں خم نامی گاؤں میں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے ہاں یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں کئی بل ہوتے ہیں ایک بابوں کا بل ہے ایک فلاں نہ سجا فلانے لے کے اپنے تو نبی الاسلام نے خود کہا کہ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے وہ تسیم حبل اللہ جمیع اللہ تفرق یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی کہ میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا امت بالکل الٹ چلی نہ قرآن کو پکڑا سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ نے ایک گروہ کو حق پہ قائم رکھنا ہے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا دیکھ لیں ہمارا پلیٹ فارم وہ ہے اس جیسی توحید کبھی کسی نے بیان نہیں کی بالکل ننگی تلوار کی طرح اور اہل البیت کا دفاع جس طریقے سے ہم نے کیا نا جو ٹھیکے دار بھی بنتے تھے نا وہ بھی نہیں کر سکے انہوں نے لانتے بھیج کے بنو میا کو زندہ رکھا ہم نے ردی اللہ عنہ کہہ کے بنو میا کو مار دیا یہ ہے فرق تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو قرآن اور البیت کو لے کے چل رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو وہ تار جمیر سٹائل یا گاندھی سٹائل نہیں ہوتا تھا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے ڈاکٹر اسرار والا سٹائل جو کہ رسول اللہ کا سٹائل ہے آنکھیں سرخ ہو جانا آواز کا بلند ہونا غصے کا اضافہ ہو جانا بھائی غصہ کس چیز کا یہ سٹائل ہے ممبر کا اس سے دنیا میں چینج آتی ہے مڑ مڑ کر کے دنیا کوئی چینج نہیں آئی ہاں اور پھر نبی السلام فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں 
اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی موقوفن ابن مسعود سے ہے جو میں مسلم شریف کی 2005 نمبر حدیث بیان کر رہا ہوں وہ خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ شر الموری محدثات ہوا اور بدترین کام وہ ہیں جو بعد میں دین میں داخل کیے جائیں یہ بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں یہ حدیث سن نسائی کے اندر بھی موجود ہے تو الحمد للہ قرآن و سنت کی تعلیمات نئے باقی رہنا ہے جناب مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئے تاریخ میں ختم ہو گئے انہیں جانتا بھی کوئی نہیں جی قرآن و سنت ختم نہیں ہوئے ہیں تمہارے بابے سارے ختم کر دیے اللہ کے فضل سے ایک پلیٹ فارم نے ایک نعرہ لگا کر میرا نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں صلو علی محمد و علی محمد اللہ صلی علی محمد و علی علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے اس لیے ہم توسل اور وسیلے کے طور پر اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں اللہ انی اسألو کا بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من نحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان انڈیا کے مسلمان چائنا کے مسلمان کشمیر کے مسلمان یمن میں عراق میں افغانستان میں شام میں پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبو جان و مال کی حفاظت فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سبحان ربی کا رب العزت عما صفول و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم و علی علیہ و اصحابہ اجمعین الہ یوم الدین آمین